ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಡಿಷನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಶೆಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೋತೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಡಿಷನನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೂ ಎವರ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈದರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅ ಹೈಟ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟು ವಿಚ್ ಫೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅದು ಮಾತಾಡಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಂದ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏನಂದರೆ ಈ ವೈರತನ ತರೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹದ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬರೆದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಕನ್ ಹೇಳಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಉಂಟಾಗುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಸಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಥಾಮಸ್ ಮೆಕಾಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು ಇವರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನ್ನಲ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ
ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಗೋಪಿಚಂದ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ರಾಮನಂದನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯು ಪಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಸಡಿಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಕಂಪ್ನೈಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಉಂಟಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಂದರೆ ಸಡಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಟೋಲ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೈಸಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿದೆವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಸೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸೊ ಓವರ್ ಸೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಏನು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರುಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದವನು ದುಬೈಯು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೂರಿಸ್ಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆತು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ
ಐದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಏನು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈಡಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವರು ಆದವಂಥವ್ರು ಸೊ ಇದೇನು ಟ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಓವರಾಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡೇಸ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಸ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಪೂರ್ವ ಹಿಮಾಲಯ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಡ್ಗಾಸ್ಕರ್ ಪೂರ್ವ ಮಡ್ಗಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು ನಾವು ಬರೀ ಏನಂದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರ ಯೂಸ್ ಏನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಏನಂದರೆ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ ಇದೇನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಲಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪೋಲಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಪೋಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಸವಾಳದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟಿಂದ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು
ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನೋ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಏವಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರೊಳಗೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂತುಲನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೆವೆನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಿಲ್ ಟೇಕನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಟರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಿಲ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸು ಸೀ ಸುತ್ತಲ ಇರುವಂಥ ರೀಜನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮೊರಾಕೋ ಇಟಾಲಿ ಅಲ್ಬೀನಿಯಾ ಗ್ರೀಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಸಸ್ ಲೆಬೆನನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಲಿಪಿಯಾ ಈ ದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಮಾಲ್ಟ ಈ ದೇಶಗಳೇನಂದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರಿಂದ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಪೊಲ್ಯೂಷನು ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಯೂಸೇಜಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಹಂಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲೆಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಯಾರಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾರಮೆಟಿಕಲ್ ಯೂಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೆನಡಾ ಒಂದರದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಜ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರ
ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾರಣ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಆರು ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಐದು ವರ್ಷ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ ಒಬ್ಲಾಕ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸುಲೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪಿಡ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಹಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಡಿಸೋಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೀರಿದಂತೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೀರಿದಂತೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಈಗ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇನ್ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಸಾನಿ ಮೂವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಸಾನಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಕ್ಲೋನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಹೆಸರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ದೇಶದವರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಸಾನಿ ಅನ್ನೋ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ ಹೆಸರಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಂಗರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಂಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಳಿ ಸ್ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಸಾನಿ ಎಂಬ ಪದ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ